Sự thật câu chuyện Jack gặp cầu thủ Messi được phơi bày Tiếp tục cập nhật diễn biến câu chuyện Jack được gặp thần tượng là siêu sao Messi sau đó cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này xuất hiện trong MV của anh. Con số 60 tỷ để mời siêu sao làng bóng thế giới qua MV được phủ nhận thì nam doanh nhân trực tiếp đưa Jack đến gần hơn với thần tượng đã lên tốt, bóc trần con người trí trá, ngoan cố của giọng ca 9X. Theo đó, nam doanh nhân này cho biết trách nhiệm của anh ở thời điểm này là làm sạch và rõ ràng để cho mọi người sẽ hiểu rõ và không có chuyện suy đoán hay mập mờ gì trên mạng nữa. Hành trình đi gặp Messi đến sau khoảng một thời gian khá dài, mình đi cùng với đam mê, gặp gỡ được rất nhiều danh thủ bóng đá thế giới như là Mbappé, Benzema, Modric. Tuy nhiên thì cầu thủ mà mình yêu thích nhất vẫn là Messi thì vẫn chưa có cơ hội để tiếp cận. Và đây thực sự là một cuộc hẹn rất khó. Ở đây nhấn mạnh là cuộc hẹn chứ không phải đơn thuần như là một fan đi rình gặp thần tượng để xin chụp cái ảnh hay là selfie thông thường. Lý do rất đơn giản là mình không ở Pháp để chạy đi chạy lại rình thần tượng mà không ai bay từ Việt Nam sang Pháp với rất nhiều chi phí để đi rình rồi về tay không. Vì đây là một cuộc hẹn cực kỳ khó nên mình hỏi rất kỹ việc được sự đồng ý của Messi thì mới chuẩn bị lên đường. Vì doanh nhân này cho biết khi có confirm chắc chắn từ những người bạn bên Pháp thì anh đã rủ Jack. Lý do đơn giản là Jack từng kể chuyện và tâm sự về đam mê bóng đá, mong muốn lấy lại hào quang từ showbiz. Ngay lúc đó, Jack đã hỏi đến câu chuyện liệu có được quay hình ảnh sau dùng MV không, thì tôi đã nói rất rõ, em nghĩ bao nhiêu tiền mà đòi mời Messi đóng được ở MV, mà kể cả có tiền chưa chắc mời được, nhưng sau đó thì vì muốn giúp bạn, nên là mình vẫn hỏi anh em bạn bè. Tuy nhiên thì họ nói rằng là không ai dám nói điều này với Messi, nhưng nếu làm như phim tài liệu để lưu giữ và hoàn toàn không có chuyện thương mại hay là kiếm tiền từ sản phẩm đó thì không vấn đề gì. Cái này thì cũng đã truyền đạt rõ ràng, tạm thế thì vì dài nên là cho mọi người đọc hiểu dần rồi sẽ kể tiếp. Như vậy thì có thể thấy rằng là câu chuyện chưa dừng lại mà còn có những phần tiếp theo. Liệu rằng sự việc này sẽ đi đến đâu hãy cùng sau lời dự đoán với Abyss nhé.